ሰላም ጤና ይስጥልን ወዴ ኢትዮላይን ተከታታዮቻችን የለቱ ዜናዎች ይላችሁ ቀርበያለሁ ኤፍራታ ዘናኔ ዜናዎቹን ያጠናቀራላችሁ ጌታቸው ወርቁ ነው አብራችሁን ቆዩ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት ባስቸኳይ እንዲቋቋም ኢዴፓ ጠየቀ በቴሌም ሲሳይ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርብልናለች ባስቸኳይ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ አስተወቀ ገጁ ብልጽግና ፓርቲ የርስ በርስ የስልጣን ሽኩቻውስ በመግባቱ የህزبን አደረራይ መወጣት አቅምና ፍላጎት እንደሌለው ነው ኢዴፓ በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የገለጸው ሁሉን አቀፍ የርቀ ሰላምና የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የኢዴፓ በሄራዊ ምክር ቤት ዛሬ ማክሰኞ ታሳ 14 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቋል የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ለደቱ አያለው አሁን ጉዳዩ ከፖለቲካ አልፏል ኢትዮጵያን የማስቀጠልና ያለ ማስቀጠል የህልውና ጉዳይ ላይ ነው ያለ ነው ብለዋል ይሃዲግ ያገዛዘደውን ቀየረ እንጂ በቅርጽም ሆነ በይዘት አልተለወጠም ያሉት አቶ ለደቱ የለውጡ ኃይል እኔ አሽጋግራቸዋለሁ ብሎን በራሱ የስልጣን ሽኩቻውስ ገብቷል ይህም ለኢትዮጵያ አስቸጋሪ ነው ብለዋል በህወሓትና በአዴፓ መካከል በአዴፓ ከፍተኛ አመራሮች መካከል በማዕከላዊ መንግስትና በ ውሃት መካከል የስልጣን ሽኩቻና ዓለም መግባባት መኖሩንም ኢዴፓ ጠቁሟል የሽግግር ጊዜውን ይሃዲግ ብቻውን ሊመራ እንደማይገባ የጠቆመው ኢዴፓ የሽግግር መንግስቱን እንዲቋቋም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ተጽኖ እንዲፈጥሩ ማሳስዋል ባስቸኳይ በሀገራዊ ህሉና ላይ የሚመክር ጊዜያዊ መድረክ እንዲፈጥሩም ጥሪ አቀርባል ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ይህንን እንዲያደርጉ ግፊት እንደሚያደርግም ኢዴፓ አስታውቋል መጪ ሀገራዊ ምርጫም ከ1 እስከ 2 አመት ድረስ እንዲራዘም ኢዴፓ ጠይቋል የበህርተኝነት ስሜቱ በገነነበትና ማሃበራዊ ብዙሃን መገናኛ ሆነ መደበኛ ብዙሃን መገናኛ በጽንፈኛ በህርተኞች በተያዙበት በዚህ ጊዜ ምርጫ ማድረግ ቀውስን ሊያባብስ እንደሚችልም አብራርቷል ምርጫው የሚደረግ ከሆነ ኢዴፓ እንደሚወዳደር አስታውቋል ዩኒቨርሲቲዎችን የግጭት ስፍራ ለማድረግ የሚሰራ የፖለቲካ ኃይል አለ ሲል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሉክ አስተዋቀ። በዋናነት በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችን የግጭት ስፍራ ለማድረግ ተክቶ የሚሰራ የፖለቲካ ኃይል አለ ሲል የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሉክ አስተዋቀ። በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚፈጠረው ግጭት መፍትሄ ለማፈላለግ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በ22 ዩኒቨርሲቲዎች የልኡክ ቡድን መላኩ ተቋቋል። በኦሮሚያና በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሆን ተብሎ በሚለኮስ የተማሪዎች ግጭት የመማር ማስተማር የሥራ ሂደት በአግባቡ እየተከናወነ አለመሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኢትዮ ላይን የዜና ምንጮች ገልጿል። ሚኒስቴር መስራቤቱ ከ40 አሳሳስ ስርቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ የልውካን ቡድን ልኮ በመሰረታዊ የግጭቶች ምንጮችና በአሁናዊ ተማሪዎች ተግዳሮቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተዋየ መሆኑን ለዘጋቤችን ገልጿል። ሀገሪቷ ካሏት 45 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 22 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የትምህርት ተቋማቱ በሚከሰተባቸው ግጭቶች ባሰቡትና ባቀዱት መንገድ ስራቸውን እያ ከናወኑ ዓለምሁኑን ሚኒስተር መስራቤቱን አሳስበውታል ብለዋል በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከውጪ የፖለቲካ ፍላጎት ባለው አካል ሆን ተብሎ በሚፈጠር የተማሪዎች የእርስ በርስ ግጭት ትምህርት ከተቋረጠ አንድ ሳምንት እንዳለፈው ለዘጋቤችን የገለጹት ያንቦ ዩኒቨርሲቲ የዲፓርትመንት ሐላፊ ሆኖም ብዙሃኑ ተማሪ አሁንም በጊቢ ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል በአማራ ክልል ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተከሰተ የተባለውን የተማሪዎች ግጭትና ግድያ አጋኖ በማቅረብ በሁለቱ ክልሎች ዩኒቨርሲቲ እየተከሰተ ያለው የተማሪዎች የርስ በርስ ግጭት በውጫዊ አካል በሴራ የሚከናወንባቸው እንጂ በእነሱ የሚፈጠር ግጭት አይመስለኝም ሲሉ ለዘጋቤችን ተናግሯል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የከፋ ችግር አልተፈጠረ ይዘገባ በሚጠናቀረበት ሰዓት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሉካን በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ከተማሪዎች እየተዋያየ እንደሚገኝ የዲፓርትመንት ሐላፊው ገልጸው በትላንትናውና ከትላንት ወዲያ በነበረው መድረክ ከዩኒቨርሲቲው መምህራንና ከአመራር አባላት ጋር መወያየታቸው ለኢትዮ ላይን ወቃል የደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ትምርታቸው ተመለሱ በቴሌም ሲሳይ ተጨማሪ ያላት የደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አቋርጦ የነበረውን መደበኛ ትምርታቸውን መቀጠላቸውን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ለታ ተስፋዬ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ ገለጹ። በወቅቱ የኛ ምላሽ የነበረው ተቋሙ የፌደራል እንደመሆኑ ተቀብለን ማስተማር የምንችለው የተመደበልንን ብቻ ነው። 
ለዚህም ምክንያቱ ዩኒቨርሲቲው የራሱ የሆነ ህግና ደንብ ያለው በመሆኑ ነው ያሉት የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በአማራ ክልል ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ የኦሮሞ ተማሪዎች ወደ ጊቢው ገብተን ትምህርት ካልተማረን በሚል ጥያቄ አንስተው እንደነበር አስተዋሰዋል ዶክተር ለታ ተስፋዬ አክለው በጊቢው üst የሚማሩ ተማሪዎች ደግሞ ከሌላ ቦታ የመጡ ተማሪዎችን ተቀብላቹ ካላስተማራቸውቸው አንንማረም የሚል ጥያቄ ሲያነሱ እንደቆዩ አስተዋሰዋል ባሁን ወቅት የጸጥታውን ሁኔታ የፌደራል ፖሊስ በመቆጣጠር ላይ መሆኑ ሲገለጽ ምንም አይነስ ጋት በዩኒቨርሲቲው እንዳይኖርም በየጊዜው ፍተሻውን በማጠናከር ላይ እንዳለ መታወቁን አዲስ ዘመን ጋዜጣ በዘገባው አስነብቧል የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት በለውጥ ጎዳና ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ ተቋሙ በስድስት ወራት ውስጥ ጠንካራ የሪፎርም ስራዎችን አከናውናል የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት በለውጥ ጎዳና ላይ እንደሚገኝ በኢፌዴሪ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ በተቋሙ እየተከናወኑ የሚገኙ አጠቃላይ የሪፎርም ስራዎች በሕግ በአሰራር በመመሪያና እንዲሁም በማኑዋል ከማስደገፍ አቋያ የተሻለ እንደሆነ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬዳባ ኮሚቴው የተቋሙን የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ትላንት በገመገ በመበት ወቅት ተናግሯል የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረሚካኤል በበኩላቸው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ባልሸባብና አይኤስ ያሸባሮች ቡድን የሽብር ጥቃት ለማድረስ ባልሸባብና አይኤስ ያሸባሮች ቡድን የሽብር ጥቃት ለማድረስ ያቀዱትን ማክሸፍ ሙስናንና ይግብር ማጭ በርበርን መከላከል እንዲሁም የሕገወጥ የገንዘብ የጦር መሳሪያ ዘውግሮችን ለመቆጣጠር በተለይም ከጎረቤት ሀገራት ከሶማሊያ ከሱዳን ኬንያና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ጋር በትብብር በመስራት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህገወጥ የጦር መሳሪያና በርካታ የውጭ ሀገራት ገንዘብ ማያዙን አብራርቷል በቀጣይም ተቋሙን ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ የሚያስችል አዋጅ ተጠናቆ በአዋጁ መሰረት የብሔራዊ መረጃ ደንነት አገልግሎት ስያሜና ሎጎ ምልክት እንደሚቀየርም ዋና ዳይሬክተሩ ጠቁመው በቅርቡ አዋጁ የሚጸድቅ ከሆነ የብሔራዊ መረጃ ማዕከል የሚል ስያሜ እንደሚዝም ለአዲስ ዘመን አስተውቀዋል የቦይንግ ስራ አስፈጻሚ ካላፊነታቸው ተሰናበቱ የቦይንግ ኩባንያ የስራ አመራር ቦርድ የኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዴሊስ ሙሊንበርግን ካላፊነታቸው አሰናብቷል የኩባንያው ምርት የሆነው 737 ማክስ አውሮፕላን ሁለት ጊዜ ያደረሰው አደጋ ለስራ አስፈጻሚው መሰናበት ምክንያት መሆኑን ኬብል ኒውስ ኔትወርክ ሲኤንኤን በዘገባው ጠቁሟል ኩባንያው በተሰናባቹ ስራ አስፈጻሚ ምትክ ዴቪድ ቻልሆን ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ሾማል ያመራር ለውጥ ማድረጉ ደንበኞቹና ባለድርሻ አካላት በኩባንያው ላይ እምነት እንዲያድርባቸው እንደሚያግዝም የቦይንግ ስራ አመራር ቦርድ አስተውቋል ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ ከደረሰበት አደጋ በኋላ ከበረራ መታገዱ ይታወሳል ለዛሬ ያዘጋጀነላችሁ ዜና የሚመስል ነበር መልካም